，今天也是元气满满的一天，加油！这件之后啊，更显白了，肤白貌美。哟，现在实习生都没有工资的吗？连身像样的衣服都没有，真是破衣服，都馊了，真好意思穿出来，看着就难受。就是。首先，我的工资不会浪费在衣服上，因为我是靠脑子吃饭的。其次，我衣服没有馊啊，要是有人闻到馊了，那是他嗅觉有问题。最后，我衣服破不破是我的事，你们看着难受的话就别看啊，何必给自己添堵呢？你，这小丫头片子，真不知好歹，什么人啊！董事长，走吧，带你买衣服去。谢谢董事长，但我不能坐车，衣服我明天会买一件新的。您先回去吧。是。过几天，你要代表公司去见托马斯，最好还是有一套正式一点的衣服。好，我会。托马斯对别人的穿着很挑剔的。你不了解他的喜好，走吧。董事长，你会骑车吗？啊、uh, ，没骑过，不过我可以学。那我教你吧。好。把手一定要扶正，注意平衡。嗯，<笑>你手放松一点。<笑>对对对。先生，有什么我可以帮到您的吗？两千八、嗯。董事长，要不我们去别家看看？这太贵了。先去试试吧。啊。服务员，拿着架子上所有的衣服。带这位小姐去试衣间。哎，好嘞。小姐，您这边请。一会儿就收所有衣服打三折，剩下的钱就用这张卡补刷。明白。不错，但我们要不去别家看看，再回来决定要不要买
啊，你们来的真是太是时候了。我们店正好有活动，发穿着咱们店衣服的合照到公众号，全场三折。三折？真的吗？来，三二一。怎么在一块儿？那不是欧阳宇吗？他旁边的女人是谁啊？咦，长得可比你差远喽。我来帮你吧。啊，不用，我今天买了这么多好看的衣服，这钱花的真爽。<笑>哎，对了，上次宴会结束的时候，你不是装醉让人家送你吗？最后怎么样？没有下文了？人家欧阳集团家大业大，根本瞧不上。哎呀，肯定是那女的心机太重。咱争不过他，没事儿，过两天轰趴的时候啊，给你介绍更好的男人啊。哎呦，备胎呀、啊！好，走吧。嗯，走吧。在这儿，这是我们公司的董事长，这是，我朋友苏美。欧阳宇，新买的衣服挺漂亮，刚好完美展示你的五五身材。你别太过分，我觉得挺好看的。小芳，早点休息。我先回去了。好，再见，董事长。嗯。以后，不许你跟他在一起。这是我的自由，跟你有什么关系？说，你来干嘛？我说，以后不许你跟他在一起。大晚上发什么神经啊？好，给我的，不是，那这是什么？垃圾，跑别人小区扔垃圾，这什么人啊？离他远一点。你跟他只是普通朋友，好像无权干涉。你们欧阳家把卓家害得还不够惨吗？没有证据的话，别乱说。我不会让任何人伤害他。我也是。证据，我会找到。
送我礼物就直说嘛，有什么垃圾？大柱，你在想什么呢？董事长。您还有其他想吃的吗？有包子吗？我这就让厨师给您做去。开心，没什么。恋爱了？我说了没什么。哎呦，谁呀、啊？你给我看看嘛。真的没什么。不看就不看。神神秘秘。怎么又是他？把手机给我，哥，你品味什么时候变得这么差了？他哪点好，只会勾引男人。我不许你们在一起。我说了，把手机给我。哥，你凶我。不要穿它呗
曼斯的项目是谁对接的？是我。这样材料报告怎么还没发给我？托曼斯那边还有些数据没发过来。什么都等着别人给，你存在的价值是什么？你说有少董事长怎么想？把这么重要的项目派给一个实习生？就是，据说从后门进来。有背景哦，怪不得。明天上班前，必须把报告发我邮箱。罗曼妮卡，需要查阅的资料实在太多，至少得几天，我怕明天整理不完。嗯、听说你在明贤医学院，成绩还不错，还可以，那就好好干。别给明贤丢人。报告做完了吗？啊、哦，马上，我马上发你。开会了，快点啊！嗯。的确曾有来往，而且，这合同是我爸妈出车祸两周前签的。你说，欧阳集团跟我爸妈的死是不是有关系啊？事关重大，不要随意下定论。合同这块我不懂，我觉得可以问一下苏慕云。问他干嘛？只有他会尽全力帮你。他也许。比你更想找到真相。你们还没和好吗？我，我才不跟他一般见识。那你有什么办法？就算问他，他也不懂。这种事情要找专业人士问。嗯。哎，对了，秦瑶是法律系，我可以问他一下。这个看起来，它只是一个普通的股份转让合同，但是，但是什么？这个上面收购价有点奇怪，收购价太低了，不太合理。这能说明什么呀？是欧阳集团恶意收购卓家公司？是不是恶意收购我也说不清楚，毕竟你给我看的只是合同的一部分。那我想办法。把合同拍全。
。陈峰，你放心，这件事情我会尽全力的帮你。真相绝对会有水落石出的那一天的。谢谢你，今天太麻烦你了。没事。喂，你怎么还在实验室呢？我跟小峰现在在校门口的咖啡厅呢，你来不来？我约了人，我先走。好，拜拜。小峰走了，哼，你又不跟我过来了，重色轻友。挂了，不跟你说了。没事，先别急，你总会找到机会进去的。我也在琢磨一下，你给我的那份合同，说不定能找到更多的线索。嗯，谢谢你啊，秦阳。没事，我能够帮到你，我也很开心。怎么样，今天开心吗？嗯是你啊？你怎么在这儿？秦瑶知道吗？怎么了？我跟我朋友一起逛个街，还需要跟他汇报？跟朋友逛街，有必要这样吗？你对得起秦瑶吗？秦瑶，这谁啊？看着挺清纯的，怎么说话这么冲啊？你别被他清纯的外表给骗了，他对男人可有两下子了呢。你知道欧阳集团的欧阳宇吗？连他都被他迷得团团转，齐源，你在说什么？哎呀，好了，宝贝儿，跟他生什么气啊？等会儿我带你吃好吃的啊！我真的替秦瑶感到不值，你不配跟他在一起。你以为你谁啊？明明是你跟欧阳宇勾勾搭搭的，你凭什么说我？你不要污蔑我跟董事长，你赶紧跟他分开，不然的话，我现在就告诉秦瑶。你说，啊，你看看秦瑶会不会跟我分手？三分甜吗？怎么给我买五分啊？我都说了我在减肥了。那那那吃这个。啊，这都挂了怎，怎么吃啊？不强，你现在心里有没有我啊？有你有你。那下次我带你去店里吃、啊，别生气啊，生什么气啊啊？不想吃就别吃，反正不是你喜欢的味道。哎，小芳，秦瑶。你看他什么态度啊！刚好小凤，我们中午约了小云一起吃饭，要不然你也跟我们一起去吃呗。他最近也是不知道撞了什么邪，天天泡在实验室里不出来。你去也好，帮我们劝劝他。我还有事。人家现在在大公司里实习，没时间。别说了，我就说。我突然觉得跟你们吃饭很重要，走吧。好，谢谢，我一会儿再叫你。小凤，你先选。来，启源，你看看你要吃什么
。谢谢你啊，亲爱的，谢谢你总是这么关心人家。应该的，点头一致。点菜，嗯，看看，想吃什么菜？这个好像是他们家新上的菜。你怎么在这儿？我看一下啊。哎，你来了。吃饭啊！就知道吃，要你管。小峰啊，你别这么凶嘛，难怪你以前暗恋秦瑶没成功。女孩子呀，还是温柔一点好。齐远，什么暗恋不暗恋的，别说了。小凤，点菜吃啊！吃什么吃啊？走吧。凶，凶也比虚伪强吧？齐源，你给杭做演员了，天天演戏你不累啊？你说什么呀？听不懂。你别装了，你真的喜欢秦瑶吗？秦瑶，他这么欺负我，你就这么看着吗？哎，好了好了，你要是真的喜欢他，就不会这么热的天让他跑去买这买那，自己坐在一边挑三拣四，也不会当着他的面嘲笑他的朋友，更不会跟别的男人纠缠不清。你别乱说话啊！真的太过分了！你们先吃，我先走了。嗯、看什么看？没见过人吵架。点菜，吃饭。看你这么凶，我就放心了。我听说你在实验室通宵了，吃饭了没？就你这位作死！服务员，你好，需要什么？嗯，给我来一份汤。好，稍等。